இந்தியாவோட நம்பர் ஒன் புரோக்கர் ஆன அலைஸ் ப்ளூல உங்க டிமேட் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட இன்னைக்கே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிற லிங்க் கிளிக் பண்ணி ஓபன் பண்ணி மூவாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஃப்ரீ கிஃப்ட் வவுச்சரை பெறுங்க வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை ஆதன் தமிழ் வாயிலாக இந்த நேர்காணல் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைக்கு நம்மளிடம் இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் திரைப்பட விமர்சகர் திரைப்பட பத்திரிகையாளர் மறைதை குறித்து திரு பிஸ்மி அவர்கள் இருந்திருக்கிறார் பாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் தொடர்ந்து இணையதளத்துல வலை பேச்சின் மூலமாக மக்களை மகிழ்வித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஆளுமை நீங்க இந்த நேரத்துல திரைத்துறையும் முடங்கி இருக்கிறது திரைப்படங்களும் வெளிவருவது கிடையாது திரைப்பட விமர்சகராக முதலில் நீங்கள் என்ன மாதிரி உங்களை வந்து தனிமைப்படுத்திருக்கிறீங்க உங்களுடைய பொழுது எப்படி சார் போகிட்டு இல்ல பொதுவா பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்மள மாதிரியான ஒரு திரைப்பட பத்திரிகையாளர்னு சொல்ல முடியாது பொதுவாகவே பத்திரிகையாளர்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒரு முக்கிய அங்கமா இருக்கிறது வந்து வாசிக்கிறது தான் ஆனா துரதிருஷ்டவசமா ஒரு பத்திரிகையாளர் ஆகி நம்ம அந்த இயந்திர வாழ்க்கையில சிக்கினதுக்கு அப்புறமா வாசிப்பதற்கான நேரத்தையே நம்மளால ஒதுக்க முடியல அது உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரும் வழியா ஒரு புண்ணாகவே இருந்துகிட்டு இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஊரடங்குக்கு அப்புறமா நமக்கு வாசிக்கிறதுக்கான நேரம் கிடைச்சிருக்கு ஸோ அது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிற மொழி படங்கள் வந்து இப்ப கொட்டி கிடக்கு இப்ப என்னை மாதிரியான ஒரு திரைப்பட பத்திரிகையாளருக்கு பாத்தீங்கன்னா படம் பார்க்கறது வந்து பொழுதுபோக்கு கிடையாது தொழில் ஒரு வாரத்துக்கு அந்த படம் நல்ல படமோ மோசமான படமோ மொக்க படமோ ஆனால் ஒரு விமர்சகனா வந்து வெளிவரும் எல்லா படங்களையும் பார்க்க வேண்டிய சூழல் வந்து எங்களுக்கு இருக்கு அதனால பாத்தீங்கன்னா பிற மொழியில வந்து ஒரு நல்ல படம் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்திருக்கு சூப்பர் படம்னு சொன்னா கூட அதை போய் நம்மளால பார்க்க முடியாது ஏன்னா இப்ப தமிழ் படங்களே ஒரு நா வாரத்துக்கு மூணு படம் நாலு படம் வரும் அதை பார்க்கறதுக்கே நேரம் சரியா இருக்கும் ஸோ இந்த ஊரடங்கு நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தவற விட்ட நிறைய பிற மொழி படங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் முக்கியமா மலையாள படங்கள் ஹிந்தி தெலுங்கு படங்கள்லாம் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் குறைந்தபட்சம் தினமும் ஒரு படமாவது நான் பார்த்துடுறேன் ஸோ அந்த வகையில் பல அரிய படங்களை மிக சிறந்த படங்களை பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இந்த ஊரடங்குனால எனக்கு கிடைச்சிருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி நினைவு இந்த நேரத்துல மிக முக்கியமா உங்க துறை சார்ந்த ஒரு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு கண்டிப்பா இந்த நேரத்துல உங்க அழைச்சதுக்கான காரணம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க திரைப்பட பத்திரிகையாளர் மட்டுமல்ல இப்ப சாதாரண பத்திரிகையாளர் மட்டுமல்ல திரைத்துறையில் இருக்கக்கூடிய அரசியலும் பேசுபவர் திரைப்படங்கள் இருக்கக்கூடிய அரசியலும் பேசக்கூடிய ஒரு வெளிப்பட நபர் அப்படிங்கறதுனாலதான் உங்கள்ட நேரத்தை நான் அழைச்சிருந்தேன் ஒரு விஷயத்த வந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து நடிகர் அஜித் அவர்கள் வந்து ஆஹ் இந்த கொரோனாவிற்கான நிதியை வந்து கொடுத்தாரு ஒன்னு புள்ளி இருபத்தஞ்சு கோடி கொடுத்தாரு இப்ப நேற்று வந்து நடிகர் விஜய் அவர்கள் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க விஜய் அவர்கள் அறிவித்த இந்த தொகையில பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே பின் பாயிண்ட் பண்ணி சொல்ற விஷயமே பிஎம் கேர்ஸுக்கு குறைவா தான் கொடுத்திருந்தாரு இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் தான் கொடுத்திருந்தாரு ஆனா தமிழக முதலமைச்சருக்கு ஐம்பது லட்சம் கொடுத்திருந்தாரு மேலும் கூடுதலாக தன்னுடைய ரசிகர் மன்றங்கள் மூலமாகவும் பணிகள் செஞ்ச தொடங்கி இருக்கிறாரு இந்த கால தாமதத்திற்கு காரணமே ஏற்கனவே மத்திய மாநில அரசுகள் இவர் மீது ஒரு கால் புணர்ச்சியில இவர ஒரு பாயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுதான் ஒரு காரணம் சொல்லப்படுது இந்த விஷயத்த நீங்க எப்படி நான் பாக்குறீங்க இல்ல நிச்சயமா பொதுவா பாத்தீங்கன்னா இந்த விவகாரத்துக்கு போறதுக்கு முன்னால வந்து ஒரு விஷயத்த நம்ம தெளிவுபடுத்தணும் அதாவது இன்னைக்கு கொரோனா அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு வைரஸ்னால இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையே வந்து மாறி போச்சு நம்மளை விடுங்க தினமும் வேலை பார்த்து சாப்பிட்ற அன்றாட காட்சிகளுடைய வாழ்க்கை எல்லாம் நினைச்சு பார்த்தா உண்மையிலேயே கண்ணீர் வரும் அதற்கு பாத்தீங்கன்னா திரைப்பட தொழிலாளர்களும் விதிவிலக்கு இல்லை இப்ப நீங்க தமிழ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஏறக்குறைய இருபத்தஞ்சாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தினக்கூலிகள் இருக்காங்க இப்ப இவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் எல்லாம் கேள்விக்குறியா இருக்கு அதுக்காக தான் பல நட்சத்திரங்களை வந்து உதவி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி உதவி பண்றதுல பாத்தீங்கன்னா மற்ற மொழி ஹீரோக்களோட ஒப்பிடும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோக்களுடைய உதவ மனப்பான்மை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குறுகியதா இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய பார்வை இப்ப உதாரணத்துக்கு தெலுங்கு ஹீரோக்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி பிரதமர் நிவாரண நிதி கொடுக்குறாங்க அங்க இருக்கிற முதல்வர் நிவாரண நிதி இன்னும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரெண்டு மாநிலம் ஒரு பக்கம் தெலங்கானா இன்னொரு பக்கம் ஆந்திர பிரதேசம் ரெண்டு மாநிலத்தின் முதல்வர் நிவாரண நிதி கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த திரைத்துறை சார்ந்த தொழிலாளிகளுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க இதுக்காக பாத்தீங்கன்னா சிரஞ்சீவி வந்து ஒரு ட்ரஸ்டே ஒரு தற்காலி
நம்மளை யாராவது விமர்சனம் பண்ணிருவாங்க நம்மளை யாராவது குறை சொல்லிடுவாங்க அதுக்காக நம்ம கொடுத்து ஒப்பமேங்கிற மாதிரிதான் எனக்கு தோணுது அதுக்கப்புறம் நீங்க கேட்ட கேள்வி அஜித் வந்து ஒன்னே கால் கோடி கொடுத்தார் விஜய் வந்து ஒரு கோடியே முப்பது லட்சம் கொடுத்திருக்காரு அப்படிங்கிறத பத்தி இதுலயே பாத்தீங்கன்னா பொதுவா வந்து அஜித்தும் விஜயும் நண்பர்கள் இவர்களுக்குள் எந்த போட்டியும் பொறாமையும் கிடையாது இவங்களுடைய ரசிகர்கள் தான் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருக்கு ஆனா இந்த கொரோனா நிவார நிதிக்கு ரெண்டு பேரும் கொடுத்த தொகையை வச்சு இவங்களுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அந்த தொழில் போட்டியை மீறி வேற சின்னதா ஒரு ரைவல் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அவர் அவ்வளவு கொடுத்தாரா அதை விட அஞ்சு லட்ச ரூபாய் ஜாஸ்தி தரையும் பாரு அப்படின்னு இப்ப பொதுவா அந்த கிராமத்துல எல்லாம் ரெண்டு பங்காளிகளுக்குள்ள வர்ற ஒரு போட்டி மாதிரிதான் நான் அதை பாக்குறேன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரதமர் நிவாரண நிதிக்கு கம்மியா கொடுத்திருக்காரு முதல்வர் நிவாரண நிதிக்கு அதிகமா கொடுத்திருக்காருங்கிற ஒரு விமர்சனம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடிப்படை அறிவற்ற விமர்சனம் தான் நான் நினைக்கிறேன் என்ன காரணம் அப்படின்னா இப்ப பிரதமர் நிவாரண நிதிக்காக விஜயோ நீங்களோ நானோ கொடுக்கற அந்த தொகை என்பது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு மட்டும் செலவு பண்ண போட போறதுல இந்திய அளவுல எல்லாருக்குமே செலவு பண்ண போறாங்க இன்னைக்கு மத்திய அரசு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ் மக்களையும் தமிழ்நாட்டையுமே ஒரு மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையோட தான் அணுகுது உதாரணத்துக்கு கொரோனா பாதிப்பு தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட எண்ணிக்கையில இருக்கு அங்கே கொடுக்குற மத்திய அரசின் உதவி பணம்ங்கிறது ரொம்ப கம்மியாகவும் பாஜக ஆள்கிற மாநிலத்துக்கு கொடுக்குற பணம் வந்து அதிகமாகவே இருக்கு அப்போ மத்திய அரசே இந்த மாதிரியான ரெண்டு பார்வை பார்க்கும்போது விஜய் ஏன் அதே பார்வையோட நிதியுதவி அளிக்க கூடாது என் மக்களுக்கு என் தமிழ்நாட்டுக்கு நான் நிறைய கொடுக்குறேன் ம மத்திய அரசுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சம்பிரதாயமா ஒரு சின்ன தொகையை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு விஜய் நினைப்பதில் என்ன தவறு இருக்க முடியும் என்னுடைய கேள்வி அப்படி ஒரு விஷயத்த பண்றது நீங்க தவறு சொல்லக்கூடிய அதே நேரத்துல அவங்க பண்றதே நானும் ரெப்ளிகேட் பண்ணுவோங்கிறது சரியான போக்கானது நிச்சயமா அதாவது அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா மக்களும் சமம் தான் எல்லா மாநிலமும் சமம் தான் இப்ப மோடி பிரதமரா இருக்காரு அப்படின்னா மோடிக்கு பாத்தீங்கன்னா வட மாநிலத்தில் இருக்கிற ஒரு மக்களும் சமம் தான் தென்னிந்தியாவில் இருக்கிற மக்களும் சமம் தான் அப்படி இருக்கும் போது தமிழ் மக்களுக்கு வந்து போதிய நிதியை நீங்க ஒதுக்காம பார்க்கும் போது அப்ப வந்து விஜய் என்கிற ஒரு தனிப்பட்ட மனிதன் அப்படி பாக்குறதுல என்ன தவறு இருக்க முடியும் அதுக்கு அடுத்து என்னுடைய பணம் இதை வந்து யாருக்கு உதவி பண்ணணுங்கிறத நான் தான் முடிவு பண்ணணும் நான் ஒருத்தருக்கு பத்து ரூபாயும் இன்னொருத்தருக்கு அஞ்சு ரூபாயும் கொடுப்பேன் அது வந்து என்னுடைய தனிப்பட்ட விருப்பத்தின் பேர்ல உள்ளதுதான் நீங்க வந்து அவருக்கு அஞ்சு ரூபா கொடுத்தீங்களே எனக்கு வந்து பத்து ரூபா கொடுத்தீங்களேன்னு யாரும் கேட்க முடியாது அவருக்கு ஐம்பது ரூபா கொடுத்தீங்களே இவருக்கு நூறு ரூபா கொடுத்தீங்களேன்னு யாரும் விமர்சனம் பண்ணவே முடியாது அதுக்கு வந்து யாருக்குமே எந்த ரைட்ஸுமே கிடையாது அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன் மிக முக்கியமா இன்னொரு ஒரு விமர்சனம் வைக்கப்படுகிறது கண்டிப்பா உங்க காதுக்கு நான் எட்டிருக்கும் நினைக்கிறேன் பொதுவா ஒண்ணு சொல்றாங்க எங்க விஜய் கொடுத்தாரா அஜித் கொடுத்தாரா ஏன் இன்னும் ரஜினிகாந்த் கொடுக்கல கமல் என்ன அறிவிச்சிருக்கிறாரு இவங்க என்ன கொடுத்தாங்க அப்படி என்று கேட்பது அறமற்ற செயல் ஏன்னா அவங்க நடிக்கிறாங்க தொழில் செய்யறாங்க சம்பளம் வாங்கிட்டு போறாங்க அவங்க கிட்ட ஏன் எதிர்பார்க்கறீங்கன்னு ஒரு சாரார் முன்வைக்கிறாங்க நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க விஷயத்த இல்ல இல்ல அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து போதிய என்ன சொல்றது இதை வேணான்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க சரியான புரிதலோட பாக்கல அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் இப்பவும் சொல்றேன் நடிகர்கள் இன்னைக்கு கொரோனா மாதிரியான பேரிடர் காலங்களில் மக்களுக்கு உதவ வேண்டியது நடிகர்களுடைய கடமை அதுல இருந்து அவங்க தவறவே கூடாது தவறவும் முடியாது கடமை மட்டும் கிடையாது அவங்க மக்களுக்கு திருப்பி செலுத்த வேண்டிய கடன் இதுதான் நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா இப்ப நீங்க சொல்றீங்க மத்தவங்க சொல்றாங்க அவர் உழைக்கிறாரு அவர் சம்பாதிக்கிறாரு அந்த பணத்தை அவர் வந்து கொடுப்பாரு கொடுக்காம இருப்பாரு அவருடைய இஷ்டம் அப்படிங்கிற வாதம் நடிகர்கள் விஷயத்துக்கு வந்து பொருந்தாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் என்ன காரணம் அப்படின்னா இப்ப நடிகர்களுக்கு கிடைக்கிற வருமானம் என்பது அவர்களுடைய உழைப்புக்கான ஊதியம் கிடையாது நான் என்ன கேக்குறேன் காலையில அஞ்சு மணில இருந்து சாயந்தரம் அஞ்சு மணி வரைக்கும் வயல்ல வந்து ஏற்கலப்பைய வச்சுட்டு உழவு விடுற ஒரு விவசாயியை விட இவங்க அதிகமா உழைச்சிடுறாங்களா அப்படி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது நடிகர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுற சம்பளம்ங்கிறது வியாபாரத்துக்கான சம்பளம் சோ ஒரு நடிகனின் வியாபாரம் எங்கே நிர்ணயிக்கப்படுது அப்படின்னா அவர் நடித்த படங்களின் வெற்றியின் அடிப்படையில தான் ஒரு நடிகனுடைய மார்க்கெட் வேல்யூவே தீர்மானிக்கப்படுது அப்போ அந்த படங்களுக்கு வெற்றியை கொடுப்பது யார் அப்படின்னா மக்கள் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த மக்கள் உங்களை வெற்றியடைய வைக்கலன்னா நீங்க வந்து நட்சத்திரமும் கிடையாது சினிமா ஃபீல்டுலே இருக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு படத்துக்கு என்ன உழைக்கிறீங்களோ அதே உழைப்பை தான் அடுத்தடுத்த நிலையில இருக்கி
அதை கொடுத்தது வந்து மக்கள் தானே அவங்களுக்கு திருப்பி செலுத்த வேண்டியது உங்க கடமை தானே அதுல இருந்து நீங்க எப்படி தவற முடியும் அதனால ஏன் நடிகர்கள் கொடுக்கல அப்படின்னு கேட்கறதற்கான உரிமை எல்லாருக்குமே இருக்கு நீங்க அவங்க கிட்ட கேட்காதீங்கன்னு சொல்ற உரிமை யாருக்குமே கிடையாது உங்களுடைய கருத்தை நான் பதிவு பண்ணிக்கிறேன்னு இப்போ இதே போல மற்ற நடிகர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பக்கம் பார்க்கும்போது பாத்தீங்களா விஜய் சார் கொடுத்துட்டாரு அஜித் சார் கொடுத்துட்டாரு இப்போ ரஜினி கொடுப்பாரா கமல் கொடுப்பாரா அப்படின்னு மற்ற நடிகர்களுக்கு ஒரு அழுத்தம் உருவாகுதுன்னு சொல்றாங்க இது உண்மைதானா இது இல்ல அதுல என்ன தப்பு இருக்க முடியும் நான் கேக்குறேன் இப்ப உதாரணத்துக்கு நம்ம சினிமால இருக்கிறதுனால சொல்றேன் இப்ப அஜித்துடைய சம்பளம் அப்படிங்கிறது ஐம்பது கோடி ரூபாய் விஜய் வந்து மாஸ்டர் படத்துக்கு வந்து எண்பது கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்கினதா ஒரு தகவல் இருக்கு அப்ப ஒரு ஐம்பது கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்கின அஜித் வந்து ஒரு கோடியே இருபத்தஞ்சு லட்சம் கொடுத்திருக்காரு எண்பது கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்குற விஜய் வந்து ஒரு கோடியே முப்பது லட்சம் கொடுத்திருக்காருங்கும் போது நூறு கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்குற ரஜினிகாந்த் ஏன் அஞ்சு கோடி ரூபாய் கொடுத்தா என்ன அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பும் கேள்வியும் இப்ப நமக்கு வர்றது இயல்பு தானே அதை எப்படி நம்ம தப்புன்னு சொல்ல முடியும் சோ அதை சம்பந்தப்பட்ட நடிகர்கள் தான் உணர்ந்துக்கணும் அடடா நம்மளை விட குறைவா சம்பளம் வாங்குற இந்த நடிகரை இவ்வளவு கொடுத்திருக்காரு அப்ப நம்ம கொடுத்திருக்கிற ஐம்பது லட்சம்ங்கிறது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு நம்ம வந்து அதிகமா கொடுப்போம் அவங்க தான் நினைக்கணும் அந்த குற்ற உணர்ச்சி அவங்களுக்கு தான் ஏற்படணும் அந்த கேள்வியை எழுப்புற நமக்கு வந்து அந்த குற்ற உணர்ச்சி அவசியம் இல்லை இன்னும் வீரியமாகவே இந்த கேள்வியை வந்து நம்ம கேட்கலாம் ஆஹ் நிச்சயமா இன்னொரு சைட் நான் உங்கள்ட்ட சில விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கணும் கேட்கணும்னு நினைச்சு தெரிஞ்சுக்கணும் நினைச்சிருந்தேன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க பல காலமா இந்த திரைத்துறையிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவமிக்க ஒரு நபர் அப்படிங்கறதுனால நாடக கலைஞர்கள் இருந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய துணை நடிகர்கள் இவங்க ரொம்பவே கஷ்டத்துல இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு வழியே இல்லாம இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இவர்கள் என்ன மாதிரியான கஷ்டம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு அரசு செய்யும் நடவடிக்கை நினைக்கிறீங்க இல்ல நீங்க பொதுவாகவே பாத்தீங்கன்னா இப்ப சினிமாக்காரங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா கோடி கணக்கில் சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படி பங்களாவில் இருக்காங்க பல அஞ்சு கோடி உள்ள கார்ல போறாங்க ஒரு சொகுசு கார்ல இருக்காங்க சொகுசு வாழ்க்கை வாழ்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கருத்து இருக்கு அதை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு முன்னணி ஹீரோக்களை வச்சு மக்கள் மனசுல ஏற்பட்ட இந்த கருத்து இது ஆனா உண்மை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க வந்து இரண்டு நிலையில் வாழ்க்கை இருக்கு ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப முதல்ல குறிப்பிட்ட மாதிரி ஒரு நடிகர் வச்சிருக்கிற காரோட விலையே பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு கோடி ரூபாய் இப்ப முன்னணியில இருக்கிற ரெண்டு ஹீரோக்கள் அவங்களுடைய சொகுசு பங்களாவை பங்களாங்கிறதே ரொம்ப குறைவான வார்த்தை அரண்மனை மாதிரியான அவங்களுடைய வீட்டை இடிச்சுட்டு இப்ப புதுசா கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுல ஒரு ஹீரோ கட்டுற வீட்டினுடைய மதிப்பு வந்து நூத்தி இருபது கோடி ரூபா இன்னொரு ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா நூத்தி நாற்பது கோடி ரூபாய்க்கு வீடு கட்டிட்டு இருக்காரு சோ இந்த மாதிரியான வாழ்க்கை சில பேருக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு அதே நேரம் ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு ரூபாய் கூட சம்பாதிக்க வழி இல்லாத தொழிலாளர்களும் இதே சினிமாவில தான் இருக்காங்க இன்னொரு தகவல் கூட நான் சொல்றேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வட இந்தியர்கள் அதாவது பொதுவா பாத்தீங்கன்னா இந்த பான் புரோக்கர் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லப்படுற இந்த அடகு கடை வச்சிருக்கிற வட இந்தியர்கள் பாத்தீங்கன்னா நார்த் மெட்ராஸ்ல தான் அதிகமா இருப்பாங்க சவுகார்பேட்டையில தான் அதிகமா இருப்பாங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆனா உண்மை என்னன்னா வடபழனி கோடம்பாக்கம் சாலிகிராமம் ஏரியாவில தான் இந்த மாதிரியான அடகு கடைகள் அதிகம் அது மட்டும் இல்ல இந்த அடகு தொழிலை நடத்துகிற வட இந்திய மக்களும் பாத்தீங்கன்னா வடபழனி முழுக்க நிறைஞ்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல அவங்களுக்கான ஒரு பிரம்மாண்டமான கோயிலே இருக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் நான் இதை பத்தி கொஞ்சம் அலசு மோதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஏன் இந்த பகுதியில மட்டும் இந்த அடகு கடை வந்து இவ்வளவு இருக்கு இந்த அடகு கடை வச்சிருக்கிறவங்க எப்படி இவ்வளவு வசதியா இருக்காங்க அப்படின்னு யோசிக்கும் போதுதான் எனக்கு ஒரு யதார்த்தம் புரிஞ்சுது இந்த அடகு கடைகள் மொத்தமுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த சினிமா தொழிலாளிகளை நம்பிதான் இருக்கு பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு ஆயிரம் சம்பளம் வாங்குற இந்த தொழிலாளிகளுக்கு நிரந்தர வேலை வாய்ப்பே கிடையாது இப்ப பார்த்தா ஒரு படத்துல வேலை பாக்குறாங்க அப்படின்னா மாசத்துல அஞ்சு நாள்ல இருந்து பத்து நாள் தான் அவங்களுக்கு வேலை சோ இருபது நாட்கள் வேலை இருக்காது அப்ப இவங்க என்ன பண்ண அந்த பத்து நாள் சம்பாதிச்ச காசுல குடும்பத்தை ஓட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களால சர்வேல் பண்ண முடியாதப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த மாதிரியான அடகு கடைகள்ல கையில கிடைக்கிற பொருளை வந்து அடகு வச்சு அதுக்கு அப்படிதான் சர்வேல் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் சம்பாதிச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அடகை போய் மீட்பாங்க சோ இப்படி ஒரு வாழ்க்கை தான் சினிமா தொழிலாளர்களுடைய வாழ்க்கை அதாவது மாசத்துல பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் வேலை இருக்கிற போதே இப்படிதான் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு இந்த கொரோனா பிரச்சனையில
இவங்கெல்லாம் வந்து எல்லா ஃபீல்டும் சேர்த்து தான் சொல்றீங்களா உதாரணத்துக்கு ஒளிப்பதிவாளர்கள் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் இப்போ இந்த சங்கங்கள் இருக்கு இயக்குனர் சங்கம் இருக்கு ப்ரொடியூசர் சங்கம் இருக்கு இவர்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் சரியா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நினைக்கிறேன் இந்த சமயத்துல இல்ல இல்ல அதாவது பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு கிராஃப்ட் இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா இயக்குநர்கள் சங்கம் எல்லாம் அடக்கம் அந்த மாதிரி மொத்த இருபத்தி நாலு கிராஃப்டும் சேர்ந்த அந்த பெப்சியில சுமாராக இருபத்தி எட்டாயிரம் பேர் உறுப்பினரா இருக்காங்க இதுல இப்ப முன்ன இப்ப இயக்குனர் சங்கம் அப்படின்னா அதுல சங்கரும் இருப்பாரு ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு ரூபாய் சம்பாதிக்கிற உதவி இயக்குனரும் இருப்பாரு சோ நிறைய சம்பாதிக்கிற இந்த முன்னணி இயக்குநர்கள் எல்லாம் கழிச்சுட்டு பாத்தீங்க அதே மாதிரி ஒளிப்பதிவாளர் சங்கம் அதுல பாத்தீங்கன்னா பி சி சிராமும் இருப்பாரு ஒரு உதவி ஒளிப்பதிவாளரும் இருப்பாரு இந்த மாதிரி நல்ல வசதியா இருக்கிறவங்களை எல்லாம் கழிச்சுட்டு பாத்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய ஒரு இருபத்தி நாலாயிரத்துல இருந்து இருபத்தி அஞ்சாயிரம் தொழிலாளர்கள் வந்து உண்மையில் தின கூலிக்கு வேலை பாக்குறவங்க தான் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் தான் இன்னைக்கு பெரிய அளவுல பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா இப்ப பெப்சிக்கு பணம் கொடுக்குறாங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே கூட அதாவது நடிகர்கள் கொடுக்குறாங்க அரசு என்ன செய்யணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க என்ன எதிர்பார்க்கிறீங்க இல்ல இல்ல அரசு என்னன்னு நம்ம திரைப்பட தொழிலாளர்களை மட்டும் வந்து நம்ம பிரிச்சு பார்க்க முடியாது அதாவது இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் போது அதை பாத்தீங்கன்னா அதை அதை எதிர்த்து போரிட வேண்டிய கடமை வந்து ரெண்டு பேருக்கு இருக்கு ஒண்ணு அரசுக்கு இன்னொன்னு மக்களுக்கு அப்ப மக்கள் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த நோய் பரவாமல் இருக்கிறதுக்காக நீங்க எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்கன்னு அரசு சொன்னது அதை வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏத்துக்கிட்டு மக்கள் எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள இன்னைக்கு முடங்கி கிடக்குறாங்க அதாவது என்னன்னா மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமையை வேலையை மிக சிறப்பா அந்த மக்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுல மாற்றமே கிடையாது அதுல அரை சதவீத ஒரு சதவீத மக்கள் வேணா அந்த கட்டளையை மீறி ஊரடங்கை மீறி வெளியில வந்துகிட்டு இருப்பாங்க நம்ம அவங்கள விளக்கிடலாம் மத்தபடி இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய தொண்ணூத்தொன்பது சதவீத மக்கள் வீட்டுக்குள்ளதான் முடங்கி கிடக்குறாங்க அரசு செய்ய வேண்டிய கடமை என்ன அப்படின்னா கொரோனா தொற்று யாருக்கும் ஏற்படாமல் இருக்கணும் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டவங்களை தனிமைப்படுத்தி அவங்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான கடமை அதை வந்து இந்த அரசு சிறப்பா பண்ணிக்கிட்டு இருக்க மாற்றம் இல்லை ஆனால் உங்க பேச்சை கேட்டு வீட்டுக்குள்ள முடங்கி கிடக்கிற இந்த மக்களுக்கான வாழ்வாதாரத்துக்கு நீங்க என்ன பண்ணீங்க ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அரிசி பருப்புன்னு கொடுத்துருக்காங்க நீங்க சொல்லுங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபாய வச்சுக்கிட்டு ஒரு நாலு பேர் இருக்கிற அஞ்சு பேர் இருக்கிற ஒரு குடும்பம் ஒரு மாசம் வந்து சாப்பிட முடியுமா இன்னைக்கு ஒரு பால் பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது ரூபா விற்கிறது ஒரு லிட்டரு அப்ப ஒரு நாலு பேர் இருக்கிற குடும்பத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு லிட்டர் பால் வாங்கினாலே மாசத்துக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தேவை நீங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபாய கொடுத்துட்டு அவன் வந்து ஒரு மாசம் வந்து சாப்பிட்டுட்டு ஜம்முன்னு வீட்டுல உட்காந்து டிவி பார்ப்பான்னு அந்த அரசாங்கம் நினைக்குதுன்னா அதை விட ஒரு முட்டாள்தனம் ஏதாவது இருக்கா அதைத்தான் நம்ம அங்க சுட்டி காட்ட விரும்புறோம் உங்களுடைய கோரிக்கை என்னவா இருக்குன்னா மேபி நீங்க ஒரு ஊக்கத்தொகை கூடமா கூட தரணும்னு சொல்றீங்களா நிச்சயமா அதுல மாற்றமே கிடையாது என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே ரேஷன் கார்டு இருக்கு நீங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மா ஒருத்தனுடைய ஒரு மாதத்துக்கு வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் தேவை அப்படின்னா நீங்க குறைந்தபட்சம் ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ரேஷன் மூலமா என்னவெல்லாம் உங்களால் இலவசமாக கொடுக்க முடியுமோ அதையெல்லாம் அந்த மக்களுக்கு கொடுங்க அதுக்கப்புறம் ரேஷன் கார்டு இல்லாத வீடற்ற மக்கள் வந்து எத்தனையோ பேர் பாத்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம்ல பாக்குறோம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பிச்சை எடுத்து வாழ்கிற மக்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் என்ன சொல்றேன் தமிழ்நாட்டுல எங்கெல்லாம் அம்மா உணவகங்கள் இருக்கோ அங்கெல்லாம் இந்த லாக்டவுன் முடிகிற வரைக்கும் மூன்று வேலையும் இந்த எளிய மக்களுக்கான உணவை வந்து இலவசமா கொடுங்க சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவதன் மூலம்தான் மக்களுடைய பசி பட்டினியை வந்து ஓரளவுக்காவது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதையெல்லாம் செய்யாம நீ வீட்டுக்குள்ளே ஏறி வீட்டுக்குள்ளே ஏறினா அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத வைரஸுக்கு சாவுறதுக்கு பதிலா நான் பட்டினி கிடந்து சாவணுமா அப்படின்னு அந்த மக்கள் கேட்பாங்களா மாட்டாங்களா அந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து அரசாங்கம் தான் நான் சொல்லி ஆகணும் அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன் இதுதான் சரியான வழியா இருக்க முடியும் நினைக்கிறேன் நிச்சயமான அரசு என்ன செய்யணும்னு சொல்லி இருக்கிறீங்க இறுதியா ஒரு கேள்வி ஆஹ் நான் முன்னரே கேட்டதுதான் முன்னணி நடிகர்கள் முன்னணி இயக்குநர்கள் முன்னணி தயாரிப்பாளர்களா இருக்கக்கூடியவங்க இந்த கொரோனா டைம்ல அவர்களால் என்ன செய்ய முடியும் என்ன செய்யணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்ல அவங்க வந்து மக்களுக்கு அதாவது முன்னணி நடிகர்கள் நிச்சயமா மக்களுக்கு செய்ய கடமை கடமைப்பட்டவர்கள் கடன்பட்டவர்கள் என்ன சொல்ல போனா ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்குற ஒரு நடிகர் நிச்சயமா பத்து கோடி ரூபாய் தூக்கி கொடுக்கலாம் ரஜினி தான் நூறு
எதிர்பார்ப்பு ரஜினி மட்டும் இல்ல ரஜினியை போலவே கோடிக்கணக்கில் சம்பளம் வாங்குற விஜய் அஜித் சூர்யா விக்ரம் எல்லாருமே அவங்களால மேக்சிமம் எவ்வளவு தன்னை வாழ வைத்த மக்களுக்கு வந்து செய்ய முடியுமோ அந்த உதவியை செய்யணும் ஆனா ஒரு தயாரிப்பாளரோ மற்ற துறையினரோ மக்களுக்கு வந்து செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கான அவசியம் இல்லை அவசியம் இல்லைன்னு சொல்றதை விட அதற்கான பொருளாதார சூழல் வந்து அவங்களுக்கே இருக்காது ஏன்னா பல தயாரிப்பாளர்கள் கோடிக்கணக்கில் படத்தை எடுத்துட்டு அந்த படத்தை வந்து முடிக்க முடியாம அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ண முடியாம தவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்டவங்கள்ட்ட போய் நீங்க வந்து மக்களுக்கு பணம் கொடுங்க அப்படின்னு நம்மளே கேட்க முடியாது அது நியாயமும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் சோ வேணா அவங்களுடைய படத்தில் பணிபுரிந்த தொழிலாளர்களுக்கு அவங்க நிச்சயமா உதவி பண்ணலாம் இப்ப உதாரணத்துக்கு நடிகை கங்கனா ரணவத் அவங்க வந்து தலைவி அப்படின்னு ஒரு படத்துல நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா வழக்கம் போல பிரதமர் நிவாரண நிதி முதல்வர் நிவாரண நிதி எல்லாம் கொடுத்துட்டு அந்த தலைவி படத்தில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்குன்னு ஒரு தொகையை ஒதுக்குனாங்க சோ அந்த மாதிரி வேணா இவர்கள் வந்து உதவி பண்ணலாம் அது வந்து சரியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சின பல விதமான கருத்துக்களை நடிகர்கள் பற்றிய வெளிப்படையான உங்களுடைய கோரிக்கைகளை விமர்சனங்களை வந்து முன் வச்சிருக்கிறீங்க அரசிற்கும் ஆஹ் இந்த தொழிலாளர்களுக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்கள் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவுரைகளையும் ஒரு யோசனைகளும் கொடுத்துருக்கிறீங்க இந்த நேரத்துல இக்கட்டான நேரத்துல எங்களோட வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பதிவு செய்வதற்கு மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி மகிழ்ச்சி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுநரும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்